Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita pada part berikutnya dengan saya Ziko Pransinatra Kita akan mendiskusikan tentang validity and reliability test ya. Kita lihat ya Di sini tentu kita masih bingung apa itu uji validitas dan apa itu reliabilitas. Nah kita harus melihat ya kevalitan daripada instrumen yang kita distribusikan dan juga tentu harus dapat diterima. Nah untuk itu kita perlukan namanya para riset biasanya ya. ya. Nah validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Dalam sebuah penelitian memiliki tujuan yakni suatu kebenaran. Nah, dalam usaha soal validitas memperoleh aspek yang sangat penting. Kebenaran hanya bisa diperoleh dengan instrumen yang valid. Maka dikatakan validitas merupakan esensi kebenaran hasil daripada penelitian. Nah, validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam tiap penelitian selalu dipertanyakan validitas alat yang digunakan. Nah, oleh karena itu, membuat instrumen yang valid harus mendapat perhatian setiap peneliti. Reliability test sekarang Sugiono menyatakan Merupakan serangkaian Pengukuran katanya Serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi Bila pengukuran yang dilakukan Dengan alat ukur itu Dilakukan secara berulang-ulang nah, Menurut Sukaji pada tahun 2000 Menyatakan bahwa Seberapa besar derajat Tes pengukuran secara konsisten Yang diukur Dan Reliabilitas itu dinyatakan dalam bentuk angka Biasanya sebagai koefisien Nah koefisien yang tinggi berarti Reliabilitasnya yang tinggi Nah Anastasia dan Susana Menyebutkan bahwa Reliabilitas sebagai sesuatu yang merujuk Pada konsistensi skor Yang dicapai oleh orang Yang sama ketika mereka diuji ulang Dengan tes yang sama Pada kesempatan yang berbeda Atau dengan seperangkat butir-butir equivalent atau equivalent items yang berbeda. Atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Bagaimana cara ujinya? Nah kita lihat dulu. Kita buka dulu filenya. Kemudian masing-masing beri nama ya. Nama lengkap. Item 1, item 2. Desimalnya kemudian dinolkan ya. Ambil variable view. Jangan lupa. Ambil view variable ya. Oke. Lanjut. Lalu jangan lupa masukkan data. Nah, akhirnya kan item 1 sampai tadi misalnya 15 ya, 15 pertanyaan pernyataan berarti 15. Dan di sini adalah jumlah sampai jumlah um, untuk responden ya. Sampai 15, 30 dan seterusnya. Di sini begitu sudah kita masukkan ya. Artinya Kita masukkan kepada menu yang tadi kita siapkan ya. Tabel yang kita siapkan tadi. Kemudian kita ambil menu. Kita ambil analyze. Dan kita pilih correlate. Dan pilih lagi bivariate. Sehingga tampilannya seperti ini. Nah, masukkan semuanya ke dalam kolom variable sini. Jangan lupa conteng person, person ya, to tell that significant correlation. Nah, masukkan semua, jangan lupa ya. Kemudian oke. Okay. Dah, hasilnya ketemu. Kita lanjut. Nah, reliability test sama ya. Kurang lebih sama, siapkan data. Kemudian masukkan datanya, ambil variabelnya, tulis namanya, item 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Disimalnya dinolkan. Ya, input data tadi jangan lupa. Ya, ini datanya kita input ya semua. Dan pilih analyze dan scale. Ya, tadi kan kita ngambil 
ke arah correlate ya eh, sorry kita tadi ngambil yang di validity kita ambil correlate ya oke okay. di reliability kita ambil di menu view ya analyze ya pada menu analyze kemudian scale dan reliability analysis nah dan akan tampil seperti ini ya itemnya pastikan semua sesuai gambar ya jadi ini ini jangan lupa alpha ya dan klik statistik dulu pilih scale if item deleted ya dan continue selesai mulah transfer alfanya tadi reliability nya 0,799 oke begitu saja untuk melihat reliability dan validity dan reliability sampai jumpa pada part berikutnya tetap support channel ini untuk majuan kita bersama like and subscribe thank you lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh